two positive point charges q1 equal to negative 5 microcoulomb and q2 equal to negative 2 microcoulomb are located at x equal to 0 y equal to 0 0.3 meter and x equal to 0 y equal to negative 0 0.30 meter respectively what are the magnitude and direction of the total electric force that these charges exert on a third point charge q equal to 4 microcoulomb at x equal to 0 0.4 meter y equal to 0 Okay, untuk soalan ni dia bagi uh, position untuk q1, q2 dan point charge q in terms of coordinate so Maiden suggest kita tulis dulu okay, q1 equal to 0 0 0.3 meter q2 0, negative 0 0.3 meter Q Q equal to 0 0.4 0, 0 meter ok, daripada sini kita kena letakkan charge-charge uh, ni dalam kaitan koordinat. So sekarang ni let's say ini adalah uh, origin 0 0. So untuk Q1 dia berada pada 0 dan Y dia adalah 0 0.3 positif 0 0.3. Maksudnya dia akan berada di atas. Okey, dia akan berada di atas. So ini adalah Q1. Okay, Q1 adalah negatif 5 micro coulomb. Okay. So yang ini distance dia adalah 0.3 meter. Okay, sekarang ni untuk charge Q2 dia berada pada 0 dan negatif 0.3. So, maksudnya dia akan berada di bawah. So ini adalah Q2. So Q2 negatif 2 micro coulomb. So, distance dia pun adalah 0.3 meter. Okay. Dan, third charge Q, dia berada pada 0.4 untuk X. 0.4 pada X dan 0 untuk Y. So, dia akan berada pada horizontal ke kanan. So, ini adalah Q. So, Q adalah 4 micro coulomb. Sekarang ni soalan minta kita kira the magnitude and direction of the total electric force that this charges exert on a third point charge. Maksudnya dia nak on eh. Kita tengok pada word on. On dekat sini maksudnya kita nak kira magnitude and direction pada point charge Q. Dan direction tu mesti kita lukis direction of the electrostatic force tu mesti pada charge Q. So, fokus kita adalah pada Q. Okay. So, daripada sini, okay. untuk yang ini, kita nak draw direction, kita consider sebab dekat sini kita ada dua charge, Q1 dan Q2, termasuk Q3 lah. Tapi sekarang ni kita nak kira Uh, resultant force pada charge Q so kita kena consider daripada Q1 on Q dan Q2 kepada Q so sekarang ni kita kena consider Q1 kepada Q dulu so kita nak draw direction dia direction of the electrostatic force ok so untuk yang ini Charge Q1 adalah negatif. Charge Q1 adalah negatif. Dan charge Q ni adalah positif. Negatif, positif, dia akan menghasilkan attractive force. So, kita nak lukis direction of electrostatic force pada charge Q. So, attractive force maksudnya direction of force ni dia mesti direct kepada, dia mesti directed kepada Q1 
sebab dia attract force so dia akan attract kepada Q1 lah kita akan label dia F1Q ok untuk F2 on charge Q pula kita nak draw direction force dia ok nak draw direction force dia ok untuk Q2 dia negatif negatif juga macam Q1 dan Q adalah positif so dia akan menghasilkan attractive force so attractive force ni maksudnya dia akan attract kepada that charge lah so Q1 ni dia akan attract kepada Q2 so direction dia kita kena buat dia uh, directed to Q2 so F2 Q ok so kita dah draw direction of force sekarang ni, kita uh, untuk memudahkan calculation, medium akan lukis akan lukis balik dalam bentuk Cartesian coordinate supaya lagi mudahlah untuk kita buat calculation lepas ni So, jadi F1Q dekat sini. Okay. And then F2Q dekat sini. F2 Q di bawah ok untuk yang ini uh, kita kena tahu distance sebab nanti kita nak masuk dalam calculation of force kita kena tahu distance dia so kena consider dekat sini ini adalah satu triangle Okay. Untuk triangle, dekat sini adalah 0.3. Dekat sini tadi adalah 0.4 meter. So, kita kena tahu distance R1 cube. Dan R2 cube. Yang mana R1 cube. Okay, R1 cube adalah bersamaan dengan R2 cube. Okay. So, kalau kita nak kira ni, kita pakai triangle. Kat sini tadi 0.3, sini 0.4, sini adalah R1Q. Okay. So, macam mana nak kira R1Q? So, R1Q adalah 0.3 square plus 0.4 square square root. Saya so, akan dapat 0.5 meter. So, nilai 0.5 meter ni dia akan bersamaan dengan R2Q. Okay. Bila kita dah kira R1Q dan R2Q, so kita perlu dapatkan theta. Dan kat sini, theta dia adalah sama. Kat sini, eh. theta dia adalah sama atas dan bawah. So, maksudnya theta dekat sini dia sama, dekat sini dia sama. Ok, so macam mana kita nak kira theta? Sama juga tadi konsep dia, kita pakai triangle, kita pakai theorem Pythagoras. Ok, theta kat sini, so ada 0.5, ok, 0.3 dan 0.4. Ok, ada satu cara untuk lagi mudah, kita... Uh, kira untuk sin theta dan cos theta nanti substitution kita akan lagi mudah lah ok, untuk yang ini daripada sini sin theta sin theta adalah 0.3 divided with 0.5 kita akan dapat 0.6 ok, cos theta kita akan dapat 0.4 bahagi dengan 
saya akan dapat 0.8 ok so bila kita dah dapat uh, sin theta dan cos theta kita akan kira magnitude dulu magnitude untuk F1Q dan magnitude untuk F2Q sebelum kira magnitude of force kita lukis semula position untuk F1Q dan F2Q bersama theta tadi kita dah dapatkan R1Q R2Q ialah 0.5 sin theta ialah 0.6 dan cos theta ok, cos theta adalah 0.8 sekarang ni kita kira F1Q magnitude of F1Q so, KQ1 Q over R1Q square akan jadi 9 kali 10 kuasa 9 ok, untuk Q1 dia negatif 5 microcoulomb kita tak ambil negatif tu, kita ambil magnitude dia saja, which is positive saja lah 5 kali 10 kuasa negatif 6 kali 4 kali 10 kuasa negatif 6 over 0.5 square Okay, nak kena dapat 0.7 2 newton untuk nilai F2Q magnitude K Q2Q over R1Q square R2Q Times, times 9 kali 10 kuasa 9 kali sama juga uh, case untuk Q2 dia negatif kita ambil magnitude dia saja 2 kali 10 kuasa 6 which is positive value 4 kali 10 kuasa negatif 6 bahagi dengan 0.5 kan dapat 0.288 newton Okay. Kemudian pada table kita akan buat calculation kita kena uh, resolve force. Sebab F1Q dan F2Q kita bukan hanya berada pada uh, satu position saja, iaitu atau horizontal ataupun vertical. Tapi sekarang ni dia berada pada kedua-dua position, which is horizontal, horizontal dan vertical, uh, horizontal dan vertical position. So sekarang ni kita kena ambil consider untuk F1Q. Okey, untuk F1Q tengok balik yang medium draw tadi kita kena ambil uh, kita kena consider untuk ke kanan dia adalah positif X ke atas adalah positif Y ke kiri adalah negatif X dan ke bawah adalah negatif Y so kalau refer dekat sini untuk F1Q negatif X uh, dia berada pada negatif x dan positif y. So untuk f1q x komponen kita kena letak dia negatif f1q. Okey. So pemilihan sekarang untuk kita pakai cos ataupun sin secara teori kamu dah belajar nak dapatkan cos theta ataupun sin theta uh, kita boleh pakai teorem Pythagoras eh. Tapi kat sini Medium dah tak ajar yang itu. Medium nak cepat. So dia ada satu cara.
Tapi ini cara masing-masing lah Kamu mudah yang mana Okay, Madam akan tengok kepada theta ni berada pada axis mana. So, untuk theta ni dia berada pada x axis. So, x axis akan pakai cos. Ha, theta ni berada pada x axis. So, that axis will use cos. So, maksudnya dekat sini. F1 ni tak payah F1Q. Okay. So, F1X. f 1 cos theta. So, bila uh, untuk x komponen dah pakai cos theta so y komponen akan pakai sin theta satu lagi contoh yang ni, boleh dia letak f2 theta duduk dekat y axis ha, theta ni berada pada y axis. Kemudian cakap tadi theta ni berada pada axis mana axis tu akan pakai Cos. So, F1X, F, F2X, F2Y. So, start dengan F2, uh, F2Y. So, F2 akan, F2Y akan pakai cos theta. So, X komponen akan pakai sin theta. Okay. So, sekarang ni, untuk F1Q, theta ini berada pada X axis So theta akan pakai uh, Untuk X axis dia akan pakai Cos So untuk X komponen Negatif F1Q Cos theta okay, Y komponen akan pakai Sin theta Madam padam dulu Kita silap label Okay, so F1. Eh, betul lah. So, F1 Q. Hmm, negatif. Cos theta. Okay, yang ni adalah F1 Q. Sin theta, positif. So, negatif. Ah, uh, Untuk F1 Q, tadi kita dah kira 0.72. So, negatif 0.72. Cos theta, tengok yang tadi kat sini. Cos theta adalah 0.8. Kat sini eh. So, 0.8. So, kita masuk je terus. 0.8. Kita akan dapat negatif 0.576. Okay. Untuk Y komponen 0.72 Untuk sin adalah time 0.6 Dia akan dapat 0.432 okay. F2Q okay, Sama tadi Untuk pemilihan theta tu okay, Theta ni berada pada X komponen So X akan pakai Cos theta Y komponen akan pakai Sin theta Dan Untuk um, Untuk F2Q Position of X dia adalah Berada pada Negatif X Dan untuk Y dia berada pada Negatif Y Kita akan letak negatif F2Q cos theta dan untuk Y komponen adalah negatif F2Q sin theta ok so negatif 0.288 kali dengan cos theta 0.8 akan dapat negatif 0.2304 negatif Y komponen 0.288 kali dengan sin sin 0.6 so negatif 0.1728 okay. kemudian kita total up untuk Y untuk X komponen 
untuk column x component ni kita total up kita akan dapat negatif 0.806 dan kita total up untuk y component column untuk y component akan dapat 0.259 ok dah bila kita kira total fx dan total fy barulah kita boleh kira resultant force Okay, resultant force F FQ lah so FQ adalah set of total FX square total FY square So tadi total fx negatif 0.806 square tambah dengan 0.259 square set. Kita akan dapat magnitude of resultant force adalah 0.847 newton. Okay, ini adalah magnitude. Dan kita nak kira direction. Direction kita akan guna tangent theta. Tangent theta adalah total Fy divided with total Fx. So, theta. Okay, kita terus buat gantian. Total F by tadi 0.259 Negatif 0.806 Kat sini akan dapat negatif 17.81 degree okay, Kita kena tahu position untuk um, FQ ni okay. FQ, resultant FQ ni Macam mana kita nak tahu position dia Kita draw dulu Okay, draw dulu koordinat dia. Kita send koordinat kita ni. Okay, kita letak positif X. Positif Y ke atas. Negatif X ke kiri. Negatif Y ke bawah. Okay. Untuk tahu dia punya resultant ni. Kita kena refer kepada total FX dan total FY. Untuk total Fx ni, dia adalah berada pada negatif region. So, negatif region dekat sini lah. So, ini adalah Fx. Fqx. Dan, untuk uh, total Fy, dia adalah positif. So, dia ada kat atas. So, ini adalah Fqy. Dan, resultant ni mesti in between of FQX dan FQY. So, dia akan berada dekat sini lah. So, ini adalah FQ. So, ini kita akan padam. FQX dan FQY ni, kita dah tak nak. Kita nak resultant dia saja. Dan ni lah theta dia. Theta is always to the x-axis. Theta ni lah yang kita kira tadi. 17.81 degree. FQ ni yang kita dapat. 0.847. Okay. So maksudnya resultant um, FQ kita ni berada pada second quadrant. So bila second quadrant... Direction ni kita akan kata above the negative x axis. 